குட் ஈவினிங் ஆல் இன்னைக்கு இந்த புக் ரிவியூல நம்ம எடுத்திருக்க புத்தகம் வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ என்னோட ஸ்கிரீன் எல்லாம் விசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆடியோவும் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்கேயாவது ஆடியோல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நீங்க சொல்லலாம் ஸோ இந்த டாபிக் எடுக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா முரளி சார்க்கு வந்து தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவர் இந்த ஹெச்ஓடி மீட்டிங் அப்போ இந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு வரும்போது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கும் போதே ரொம்ப கேட்சியாக இருந்தது ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருமே ஹேஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது இப்போ புதுசாக நிறைய நம்ம இந்தியாவில் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸ்டேஜில் அதை பற்றி தமிழில் ஒரு ஆத்தர் ரைட் பண்ணி அதை நமக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கான் போது நமக்கெல்லாம் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பத் அதை நம்ம லைஃப்பில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இந்த புக் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கவே நான் இம்மிடியட்லி இந்த புக்கை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது முரளி சார்கிட்ட தெளிவு தெரியப்படுத்திட்டு இந்த புக்கை வாங்கியிருந்தேன் நான் ஸோ இந்த புக்கில் பார்க்கும்போது மூணு விஷயம் பார்க்கலாம் சோமவல்லியப்பன் சார் அவர் இந்த புக்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு சாப்டர்ல கொண்டு வந்திருப்பாரு ரொம்ப மிக எளிமையான நடையில எல்லாருக்குமே புரியற வலை அளவுக்கு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ பத்தி ரொம்ப பிரீஃபா சொல்லியிருப்பாரு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சொல்லிப்பாரு பட் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை எந்த அளவுக்கு சொல்லணுமோ எவ்வளவு ஈஸியா படிக்கிறவங்களால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து நான் இப்போ இந்த ரெவ்யூல ஒரு அஞ்சு பகுதியா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பிரிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறமா தான் ஃபர்தர் நம்ம எது படிக்க போனாலும் இந்த புக்ல படிக்கும் போது நமக்கு அது உள்வாங்கிட்டு அதோட அர்த்தத்தை உள்வாங்கிட்டு நம்ம அதை நம்ம லைஃப்ல யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுல முதல்ல அதை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெண்டாவது இது எதுக்கு நமக்குலாம் ரொம்ப முக்கியம் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது நமக்கு இப்போ டே டு டே லைஃப்ல எதுக்கு எதனால இது முக்கியம்னு நம்ம கருதுறோம் அதுக்கான பிரீஃபு மூணாவது சம்டைம்ஸ் நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகள் வந்து நம்ம அறிவை வந்து எப்படி டாமினேட் பண்ணிட்டு நம்மள ஒரு தவறான செய்கைகளுக்கோ தவறான நடவடிக்கையோ நம்மளை வந்து எப்படி தூண்டி விடுது அப்படின்றத பத்தி சில கருத்துகள் நாலாவது வந்து எப்படி நம்ம அந்த எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஆத்தர் அவருடைய அவர் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு நிறைய புக்ஸ் நிறைய பீப்புளை மீட் பண்ணது நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி சில சஜஷன்ஸ் அண்ட் அட்வைசஸ் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு ஹவு வி கேன் ஹேண்டில் எமோஷன்ஸ் அண்ட் சக்சீட் இன் லைஃப்ன்றத பொறுத்து ஃபைனலா வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம எப்படி நம்ம கை பசம் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி லைஃப்ல முன்னுக்கு வர்றது அப்படின்றத பத்தி அவர் சில ஒரு ஏ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதை பத்தி தான் இந்த புக் ரிவியூல நம்ம பார்க்க போறோம் So, about the author, author of this book, Soma சோமவல்லியப்பன் சார் வந்து இஸ் அன் இந்தியன் ரைட்டர் அவர் வந்து தமிழ் வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு இந்திய எழுத்தாளர் பேச்சாளர் பயிற்சியாளர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் அவர் அவர் அவருடைய கரியர் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் அ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நிறைய ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி சஜஷன்ஸ் அண்ட் அட்வைசஸ் நிறைய செமினார்ஸ் ஆர் புக்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சுய முன்னேற்றம் பர்சனல் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பங்கு சந்தை பத்தி ஷேர் மார்க்கெட்ஸ பத்தி அண்ட் நேர டைம் மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இதை பத்திலாம் நிறைய தலைப்புகள்ல நிறைய புக்ஸ் வந்து ஒரு எளிய நடையில எல்லாராலுமே புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ரொம்ப டெக்னிக்கலான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்காம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா ஒரு ரொம்ப தியர்டிக்கலா போகாம ரொம்ப அழகா எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க உள்ள முறையில வந்து புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படி வந்த ஒரு புக்ஸ்ல வந்து இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா டக்குன்னு பார்த்ததும் பிடிச்ச ஒரு கான்செப்டா இருந்தது அதை எடுத்துருக்கோம் நாம சோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றதுனா என்ன நம்ம லைஃப்ல எல்லாருக்குமே வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் வெற்றின்றது ஒவ்வொருத்தர் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் என்னை சார்ந்தவர்களும் என்னையும் பார்த்து கொள்றதுக்காகவும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது பணம் சம்பாதிக்கிறது ஒரு வெற்றியா ஒரு அடையாளமா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து நிம்மதியான வாழ்க்கை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழுது அது அவங்களுக்கு வந்து வெற்றியா பார்ப்பாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட கண்ணோட்டத்திலும் வெற்றின்றது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதுவா இருக்கு பட் எண்ட் ஆஃப் த
people are there. So, Ariva Tavirte, where in the Vishu, Vetri Adair, the help and irk, Abdin Pakum Bodha, the emotional intelligence and the concept on the Gavanika Pad, Naripera, like Mele Nadal and Pakum Bodha, foreign countries like Pakum Bodha, and the emotional intelligence Abdin or Vishatada, Paka Armikranga. So, Ariva Tavira, Yedu or Manida Vandu, Vetri Adair, the help and the Abdin Pakum Bodha, in the emotional intelligence concept for the emotional intelligence Abdin Ravarte Vandu. Uh, Epri explain Panana, or Paz or all, Tanno de Unet Unarchigali, like a part in Solipanga, Tan Tanay, Tan Unarchigali, Tirampada Nirvaki to Kundu, Pirudi Unarugalim, Sariaga Purin the Kundu, Nadakum Tirane, emotional intelligence old Ranga. Another Renda Pirikanga, Unna, Nama, Namalodi Unarchigal Purinjit, Adiketa Mari, are the balance punny, Saria, Nirvaki to Kundu Saria, are they handle punny, Epri Nama, uh, Nadakro. Are they Mari? Opposite side, other people, Matra Kuludi, and Namla Sutri Kurud, Unachik Purinde, other Keta Madri, Epi Samayosi the Mai, Yosichi Sail Patu, Karata, Angloda, Minimum, Matranga, Ina in the Epi Sail Patranga, either the Mandi emotional intelligence and Ranga. In either in the book of the Adatta pages Pakum Bodum, Nario, like Laman, the Nadio succeed on Anglo, and Nario, and a sort of Rumba Thirame Wanda Gulam Pakma, Sadana, Sil Vishing Ledo, Unachi Vagatla Sail, Anglo, either we cared at the Kranga, and the Mariana Irula Nakum Bode, either Angul Taduka than that lab. Asal perut guna cipta seperti itu orang tawar tawar dalam berjuta sebab dalam, orang sebab orang nahlah bishing lalang kandung itu teriada. Apo, anda tawar orang mudi berdekat itu kedua tuh itu, asal perut sebab itu orang guna cipta seperti itu pandra itu. So anda guna cipta lalang handle pandi control pandi, seperti nama sel pada korong. Aduh dah, anda emotional intelligence abdin rada. So in the book lah pahat ingat, nama berumur ni theoretical lah pesan saya. Semua vali pensar orang, orang bishong orang boleh kata. Catchy or inspiring or the name, where theory, I pretty say the appreciate the either than definition, either than pretty say no up in the lama, Nario, Namakatirinja, Nama social media lapata, or Namasuti Nadako Vishenga lapata, sila incidents along or examples are commission in the book of the portrait panga. So Adela Parting, Mike Tyson, Adamari on a sila in Nari portrait panga, time Kardi and our year at the Matonai la portrait. Uh, first thing, if Mike Dyson Patripinga, Kutu Chande Vira, our end up under our Nalla and the sportsman Ilia, Kutu Chandela Rumba Nalla Valamana, Nalla Panapudi, but our one the end up under Ranam and the Anniku Porti Nadaka, our Porti Adakan Nadakum Bodu, Rumbo Unachi was a paramiker, Rumbo very air army, over round the Tanti Poga Poga, opposite Lakoni, Epria Namaburthano. Abdin Ravi, very Tananda, Adima Poga, the Tavara, or Tiramical Lavanda, or Ari Ariba Manga. A monkey put it, the Munachi down there, Adigmagad. Up opposite Ampere Mario to the Pathar Pinga. Over round to Mudim Bodam is a legit stop and Amy the Anga, Amy the Arnie in the round with the insult or the way you punch the Pandra. And I know the number at the round to Urmuth in a Pandra and the opposite opponent and in a Pandra, you are on the Edikir. Our Vidhi Murical Pedam and the Ivan the Edir Karar. Ever Panda and the very, you play on a good note and put Kada Kadachi to Rar. Up in Nagadi Nayena Vidhi Miracle Lai, then Panda. In the morning, at the Nashi Panala, Anniki, our Kedu, I mean, with Munadi, even the Enna Legal, Adala Manasla Padinja, or Co, Bomberi, Yakrosham, Arthur, and Epian, the Vitia Agonoya, Ami and Talem and the Mutita, Ami Puri and Mutala, Yenaka, the Dun Ramari, and the Veritan increase in energy, convent under the moment, heat up the moment, look at Kada Kadishra. A pretty sail, but the Yeda or Tundichi. Our Dariba, our dear, Unachi, Unachia Yosikra Vishima. Ini dua instant. Ini dalam yang aku baca kongam. Ada yang berinno urus sesuatu cricket itu dalam Flint of Gangoli pandra ada dalam England. I think England atau India itu pandu boleh. Orang ada dalam England win win pandai. Tapi Flint apa yang pandai? Kalau orang bani ati satu kai ati. Ada suhiti te jara itu pandai. Ada so kanda itu boleh kerja. Ini dalam Indian cricket. Ada dalam Gangoli kan manusia ada pada ini juga. Awan ini pandra. Ada kapram orang match berum boleh. Bin pandra itu. Ia pandu tuh kini ada itu pandra. Yang itu childish behaviour. Ilya, ini tu guna cakap orang ni apa ni tarik? Orang kata tu, saya nak solat tu orang jayi cipta me, abdin tu orang very old, atau orang different kind of emotion. Immediately, orang ada yang macam itu, orang sirup la tanaman orang activity, orang kata tu. So, ini, apa yang orang tu terima ini, apa yang orang tu, anda moment ni, ini orang tu mesti guna cikgu la very perhati orang tu. Abdin tu adalah, pakai mana bishun. Ipin tu, dua bishun tu, kita pati ni, kita semua orang tu, 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 kita semua orang
எல்லா விதமான உணர்ச்சிகளும் இருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு காஃபி இப்ப நம்ம எல்லாரும் இப்ப இந்த காஃபி சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு இடத்துல வந்து வெறும் காஃபி சுகர் மட்டும் அதுவுமா போட்டோம்னா என்ன அது சாப்பிட முடியாது பால் அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்துல அதுக்கு தேவையான அளவு இருந்தால்தான் அதோட சுவை கரெக்டா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நம்ம உணர்ச்சிகளுடைய எதுவும் கோபம் அன்பு பாசம் ஒரு எந்த கைண்ட் ஆஃப் உணர்ச்சிகளா இருந்தாலுமே உணர்ச்சிகள் இருக்கணும் பட் அதை வந்து கரெக்டா அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதை நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது இப்ப இதே மைக் டைசனும் இல்ல கங்குலியும் அந் அந்த நிமிஷத்துக்கு அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் கழிச்சோ இல்ல அந்த ஒன் ஹவர் கழிச்சோ யோசிச்சு பார்த்தா அவங்களோட சேகையை அவங்களுக்கு வெக்கப்பட வைக்கும் இல்லையா அவங்களோட ஃபேன்ஸ் கூட இப்ப மைக் டைசன் ஃபேன்ஸ் கூட அது விருப்பப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஒரு மனுஷன் போய் வெறித்தனமா போய் காத கிடைக்கிற ஒரு அருவக்கமான ஒரு விஷயம் கூட ஒரு மிருகத்தனமான ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள இருக்க மிருகம் வந்து நம்ம உணர்ச்சிகளை ஆள தொடங்கி எடுத்து அறிவை மங்கள் மழுங்கெடுத்துட்டு உணர்ச்சி சோ இந்த இடத்துல இமோஷனலி இன்டெலிஜென்டா ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட உணர்ச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரியான இன்ஸ்டன்சஸ் அவங்க தடுத்துருக்கலாம் அப்புறம் வந்து அதோட இன்னொரு கதை ஒண்ணு சொல்றார் பாண்டியன் வர்சஸ் சுபாஷ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல சுபாஷ்ன்றவர் வந்து மேனேஜர் அதோட ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வச்சுக்கலாமே பாண்டியன்றவர் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் டீம்லன்றது சோ ஓனர் வராரு வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கும் போது ப்ரீவியஸ் டேல ஏ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப கம்மியா போயிடுது அப்படின்னு சுபாஷ கேட்கும் போது சுபாஷ் வந்து அவர் உடனே பெருசா ரியாக்ட் பண்ணிக்காம என்ன பண்றாரு ஆக்சுவலா அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியாரு அவர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்னு போது அவர் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் உடனே என்ன பண்றாரு பாண்டியன் கிட்ட வந்து அவர் ஒரு வாட்டர் கூலர் வந்து சரியா வேலை செய்யல அதனால வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு பாண்டியனுக்கு வந்து ஒரே ஷாக் ஏன்னா பாண்டியன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப திறமையான ஒரு பர்சன் நல்ல அறிவாற்றல் உள்ளவர் அந்த இடத்துல நல்ல நிறைய எந்த ஒரு மிஷின் பழுதானா கூட இமீடியட்லி அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமையான ஒரு பர்சன் வச்சுக்கோங்களேன் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு பழைய நம்ம மேல திருப்புறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கோவம் வந்துருது பாண்டியனுக்கு தவறு யார் மேல இருக்குன்னா சுபாஷ் அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் சொல்லணும் அவர் கூட ஹேண்டில் பண்ணி மற்றவர் சொல்றாரு அப்போ பாண்டியன் வந்து தவறே இல்லைனாலுமே அந்த நேரத்துல என்ன பண்ண கோவப்பட்டு நான் இது அவங்க கேட்ட கேள்வி இதுதானே ப்ரொடக்ஷன் கம்மியா தான் நீ என்ன சொல்ற மாதிரி கோவமா தான் அதை வந்து அப்ரோச் பண்ணி பதில் சொல்றாரு அப்ப அதுக்கு ஒரு நிறுவனர் வந்து அவருக்கும் கோவம் வந்துருது இல்ல நான் இதுக்கு முதல்ல நீங்க பதில் சொல்லுங்க கூலர் ஏன் வேலை செய்தா அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு போது அது ஒரு அன்பிளசன்ட் ஒரு கான்வர்சேஷனா தான் முடியுது ஆனா இந்த இடத்துல யார் ஜெயிச்சா கடைசி வரைக்கும் பாண்டியனோட பேரு தான் கெட்ட பேரா ஆகும் போது அவங்களோட அப்ரைசல் அது ஃபர்தரா இருக்கும் போது இவர் வந்து உணர்ச்சி பூர்வமா இதை ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படி தவறு செய்தது சுபாஷா இருந்தாலும் இந்த இடத்துல எமோஷனலி இன்டெலிஜென்டா செயல்பட்டது யாரு அப்படின்னு போது சுபாஷத்தை சொல்ல வராங்க ஓகே பாண்டியன் வந்து என்ன பண்ணுவது அவர் அதை கொஞ்சம் நம்ம கோவப்படாம தன்மையா உள்ளத கொஞ்சம் எளி வெளிப்படு கிளியரா சொல்லியிருந்தா அந்த அவர் மேல விழுந்த பழிய கூட திருப்பி சரி பண்ண முடிஞ்சிருக்க முடியும் ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா யார் சரி யார் தவறுன்றது இல்ல சுச்சுவேஷன்ஸ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு கோவமா ஹேண்டில் பண்றாங்களா கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றாங்களா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இப்ப ஜிஆர்இ டெஸ்ட்ன்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல அமெரிக்கால போயிட்டு கனடால போய் படிக்கணும்னா ஜிஆர்இ டெஸ்ட்ன்றது மேண்டேட்ரி அந்த டெஸ்ட்ல வந்து மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுலாம் பார்க்கணும் ஸோ ஒரு ரிசர்ச் எல்லாம் நடக்குது ஜிஆர்இ டெஸ்ட்ல ஃபுல் நிறைய மார்க் எடுத்து திறமையான இருந்தவங்களுக்குள்ள கூட அதுல வந்து ஒரு பத ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி பண்றாங்க ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பாஸ் ஆனவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் லைஃப்ல செட்டில் டவுன் ஆனவங்களா கேரியர்ல செட்டில் டவுன் ஆனவங்களா எவ்வளவுதான் எந்த அளவுக்கு அவங்க சக்சீட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் நடத்துறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பேர் தான் வந்து இருக்கிறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் எடுத்து பாக்குறாங்க அப்ப அதுல இருந்து என்ன நமக்கு தெரிய வருது அவங்க எவ்வளவு டஃப்பான டெஸ்ட் அந்த ஜிஆர்இ டெஸ்ட் அதுக்கு நிறைய ஐக்கியூ யூஸ் ஐ மீன் அறிவை யூஸ் பண்ணி உழைச்சி கொண்டு படிச்சுதான் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி பாஸ் ஆகி வராங்க ஆனா அவங்களாலுமே ஏன் வந்து சக்சீட் ஆக முடியல அப்படின்ற போது அந்த இடத்துலதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளே பண்ணுது ஓகேங்களா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்களுக்கு மேபி அது குறைவா இருந்திருக்கலாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணாம அவங்க வந்து வெற்றி அடையாம போயிருந்திருக்கலாம் ஸோ அறிவு மட்டும்தான் ஒரு மனுஷன் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னா அது கிடையாது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது தான் இங்க சொல்ல வராங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஐக்யூ நம்ம மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஐக்யூ லெ
அதே எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றாங்க ஸோ ஐக்கியும் இ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ்டா ஒரு மனுஷன் எடுத்துட்டு போறாங்களோ அவங்களால கண்டிப்பா சப்சீட் ஆக முடியும் ஓகேங்க எமோஷனல் இதே மாதிரி இன்னொரு ரிசர்ச் வைக்கிறாங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் கிட்ட சர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததுல வெற்றி அடைந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் ஐ மீன் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் செலக்ட் பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் வெற்றி அடைந்தவங்க அவங்க அடைந்த வெற்றிக்கு எது காரணமா இருக்குன்றத ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இருபது பர்சன்ட் தான் அவங்களோட அறிவுத்திறன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கே தவிர மற்ற குவாலிட்டிஸ் அதான் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுல அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகேங்களா சோ இந்த இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு பாண்டியன் இதுக்கு முதல்ல பார்த்த அந்த பாண்டியன் அவருக்கு ஒரு பையன் இருக்காரு வெங்கட்டுன்ற பேரு அவர் என்ன பண்றாங்க அவங்க பையன் வந்து ஆக்சுவலா என்ன ஆச்சுன்னா பையன் ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கான் மார்க் ஷீட்ல சைன் வாங்க மீன் ரேங்க் கார்டில் சைன் வாங்கல அது அவங்க அப்பா கிட்ட போய் டேரக்டா கேட்டு அடி விடும் திட்டு விடும் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்ப என்ன பண்றான் அவங்க அப்பா அவசர அவசரமா ஆஃபீஸ் கிளம்பும்போது அப்பா என்ன கொஞ்சம் ஆஃபீஸ்ல விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கறாரு சரி பரவாயில்லப்பா நீங்க போனா கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டாம் நானே பாத்துக்கிறேன்ப்பான்னு சொல்லும்போது அப்ப அப்பா அப்பாக்கு என்ன தோணும் ஐயோ பையன் இப்படி கேட்கறானேன்னு சொல்லிட்டு வண்டியில கூட்டு போவார் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு வண்டியில கூட்டிட்டு போகும்போது இவங்க நல்லா தெரியும் அவர் அவசரமா போறாருன்ட்டு உடனே ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு ஐயோ அப்பா நான் வந்து ரேங்க் கார்டில் சைன் வாங்க மறந்துட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சைன் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க ஆனா பெயில அதை சொல்லிக்கல சோ அவன் எப்படி சுச்சுவேஷன் என்ன ஹேண்டில் பண்றான் சைலண்டா சொல்லு எதுவும் சொல்லாம அவங்க அப்பா கூட்டிட்டு போயிடுறான் பாதி வழியில அதுக்கப்புறம் நிறுத்தி அவசரமா சைன் வாங்கணும் சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்ப பாண்டியன் பாக்கும்போது ஃபெயிலானது பார்த்து ஷாக் ஆயிடுது அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும் பையன் ஆர்குமெண்ட் பண்ணா அங்க போய் ஆபீஸ்ல வாங்கிக்கணும் இங்க பண்ணா இவனை பாதியில விட முடியாது அப்பா வச்சு பையனை பாதியில வச்சு இது பண்ணு சரி என்னமோ பண்ணி போய் தோலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டா இவனும் சைலண்டா அந்த வாயே தொடரல அப்ப இங்க யாரு எமோஷனலி இன்டெலிஜென்டா இருந்திருக்காங்க அந்த பையன் ஏன்னா ஒண்ணு எப்படி அந்த அப்பா அவங்க அப்பா ஹேண்டில் பண்றோம்னு யோசிச்சு பண்ணிருக்கான் ரெண்டாவது எப்படி அவங்க அப்பா கோவப்படுவான்னு தெரியும் பதிலுக்கு இந்த டைம்ல அவங்க கூட கூட ஏதாவது பேசிட்டு இருந்தாலோ இல்ல பாதி ஏதோ சொன்னிருந்தாலும் இன்னும் வேலை மேல திட்டு விழும் சைலண்டா வந்து காரியத்தை சாதி சாதிச்சுட்டு போயிட்டான் சோ இப்படியான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது இது லாஸ்ட் இது இன்னொரு கேஸ் வந்து இது நானே போன வாரம் கூட நான் பேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் ஏர்போர்ட் போய் ஆகணும் ஃபிளைட்டுக்கு போய் போர்ட் இது பண்ணணும்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டீனுக்கு டாக்ஸி வந்துடணுன்ற மாதிரி புக் பண்ணிலாம் வச்சுட்டாரு ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் டாக்ஸி வரவே இல்லை ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு அவருக்கு என்ன ஃபிளைட் டிஃபை டிலே ஆகி மீன் ஃபிளைட்டை லீவ் விட்டுடுவோமோன்ற மிஸ் பண்ணிடுவோமோன்ற கவலைலாம் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் கோவமே படலை டாக்ஸி டிரைவர் ஒன்று விட்டு டிலேவாக வந்தாலுமே காம வந்துட்டு சரி ஓகே ஓகேப்பா கிளம்புப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா டாக்ஸி டிரைவருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி என்ன அவர் கண்டிப்பாக ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஏன்பா இவ்வளோ லேட்டாக வந்தேன் இது நல்லாச்சு அது நல்லாச்சு நம்ம சராசரியாக மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த கோபத்தை டக்குன்னு அந்த நமக்கு நமக்கு இருக்கு ஐயோ நம்ம பயம் பயம் கோபம் இல்ல டிலே ஆயிடுமோன்றத வந்து அந்த அவங்க உணர்ச்சி வந்து அவங்க மேல காமிப்போம் பட் இந்த ரங்கராஜன்றவர் அந்த மாதிரி காமிக்கவே இல்ல அந்த டாக்ஸி டிரைவரும் அந்த மிரர் மூலமா பாத்துக்கிட்டே வர்றாரு இவர் சைலண்டா இருக்காரு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு இல்ல சார் நான் கண்டிப்பா சீக்கிரம் கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கொண்டு போய் விட்டுட்டாரு இவரும் போயிட்டாரு இப்ப இந்த இடத்துல ரங்கராஜன் ஹேண்டில் பண்ணதால என்ன சேவாச்சு அவரோட நிம்மதி எப்படி டென்ஷன் ஆகுறதாலும் ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை டென்ஷனாக டிரைவர் பிடிச்சி போப்பா போப்பா போனால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகி எதுவும் ஏன் முட்டுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சான்ஸ் விட்டு அதை விட என்ன பண்ணாரு என்ன பண்ணாலும் சில விஷயங்கள் மாத்தமா அந்த டைம்ல விட்டு கொடுத்துடுறாரு ஓகே அவர் கோபத்தை வந்து என்ன பண்றாரு விட்டு கொடுத்துறாரு அந்த டிரைவருக்காக கோவப்பட்டு அந்த டிரைவரையும் டென்ஷன் ஆக்கி தேவையில்லாம டிலே ஆகியோ இல்லை எங்கேயாவது தப்பா வண்டி ஓட்டுறதோ பண்ணாம சரி ஓகேன்னு விட்டு கொடுக்கறதால அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவர் கோபத்தை விட்டு விட்டு கொடுத்ததால என்னாச்சு டிரைவர் கிட்டயும் நல்ல பேர் எடுத்தது அவரும் போய் அந்த டைமுக்கு ரீச் ஆனாரு இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லைஃப்ல நம்ம நிறைய சுச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணுவோம் அது எதுவா இருக்கட்டும் ஆஃபீஸா இருக்கட்டும் வீடா இருக்கட்டும் வெளியில நம்ம பழகிற மக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் எந்த இடத்துலயுமே ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது தேவையா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு கரெக்டா செயல்பட்டோம்னா அது நமக்கும் நல்லது மற்றவங்களுக்கும் நல்லது இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா கோவம் அதிகமா வர்ற டைம்ல ஆல்டர்னேட்டா ஏதாவது திங்க் பண்ணுங்க நமக்கு ஒரு இந்த விஷயம் தான் கோவப்படுத்துது
இவரெல்லாம் இவரோட வெளியில போறேன்றதால அவங்க அம்மா அப்பா வீட்டை லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இவகிட்டே ஒரு சாவி இருக்கு அது அவங்க அம்மா அப்பா மறந்துட்டாங்க இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறா ஃப்ரெண்ட் அங்க இல்லைன்னு ஏதோ ஒரு திரும்பி வந்துட்டா வீட்டுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா இல்ல சார் அம்மா அப்பா தான் இல்லையே நம்ம நம்மளே ஓப்பன் பண்ணி போனோம்னு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டான் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது அவங்க அம்மா அப்பா வர டைம் ஆகும்போது நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட விளையாடி பாக்கலாம் கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கா ஏதாவது பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உள்ள போய் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் அவர் அவங்க அப்பா உள்ள வரும்போது அவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து கன்ஸ் இருக்கும் கன் இருக்கும் இல்லையா சேஃப்டிக்கு ஃபாரின் கண்ட்ரில வச்சிருப்பாங்கல்ல லைசன்ஸ் கன்ஸ் அவங்க வந்து உள்ள வரும்போது ஐயோ யாரோ திருடா உள்ள இருக்கான்ற மாதிரி அவங்க அப்பாக்கு ஒரு ஃபீல் ஒரு பயம் அப்ப அந்த திருட இருக்கானே அவனை நம்ம என்ன பண்ற திருட நம்மளை தாக்குறதுக்கு முன்னாடி நாம அவனை தாக்கிடணும் ஏன்னா அவர் உள்ள டோர் ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொரு இடமா போகும்போது யாரோ இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா இந்த பொண்ணு அப்படி இப்படி ஒளிஞ்சு விளையாட்டு காட்டிட்டு இருக்கா இவன் திருட தான் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒரு பெரிய அலமாறு கிட்ட போயிட்டு பார்க்கும்போது தொடக்கும்போது திடீர்னு இந்த பொண்ணு ஓடி வர அது அதுல இருந்து சர்ப்ரைஸ் அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வரா அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு திருடம் தான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர் ரெடியா வச்சிருக்காரு கண்ணு யாராவது வந்து நம்மளை தாக்குறது முன்னாடி நாம தாக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பான்னு அந்த பொண்ணு கூப்பிட்டாலுமே அவரோட ஸ்பாக் அந்த மொமெண்ட்ல வந்து அவர் ட்ரிகர் பிரஸ் பண்ணவே அந்த பொண்ணு மேல குண்டு பாஞ்சிடுறது அவர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணாலுமே அவளை காப்பாற்ற முடியல செத் இறந்து போயிடுறது குழந்தை இறந்து போயிடுது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எதிர்க்க இருக்கிறது நாம பெத்த குழந்தையா இருந்தாலுமே நமக்கு அறிவுக்கு தெரியுது அது நம்ம குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது வந்து அவங்க அப்பாவை வந்து அந்த ட்ரிகரை ப்ரெஸ் பண்ணது தூண்டுச்சு அப்படின்றது அப்ப எது நம்ம உணர்ச்சி ஒரு பயம் அவருக்கு என்னன்னா பேசிக்லி நம்மளை திருட தாக்கிடுவானோன்ற அந்த பயம் அந்த பாதுகாப்பு கருதி அவர் செயல்படணும்னு நினைச்சது எதிர்க்க அந்த குழந்தை இருந்தது கூட அவர் மனச கண்ணால பார்த்தா கூட அது உள்வாங்காம டக்குன்னு அந்த ட்ரிகரை ப்ரெஸ் பண்ண அந்த உணர்ச்சி தான் அவரை ஓவர் டாமினேட் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தையோட உயரப்புக்கே வந்து வழி இதுவாயிடுது ஸோ எமோஷன்ஸ் வந்து டாமினேட்டிங் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது இந்த இதுல இருந்தே நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து அப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பேர் ரிசர்ச் எல்லாம் இப்போ எமோஷன்ஸை வந்து இந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்ம டாமினேட் பண்றது அப்போ எது நம்ம இதெல்லாம் செயல்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம மூளையில வந்து ரெண்டு பக்கமும் அமிக் டலன் அந்த பாதாம் சைஸ்ல ஒரு சின்னதுதான் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய அமிக் டாலா அப்படின்ற ஒரு கிளாண்ட் ரெண்டு பக்கம் இருக்குமா அதுதான் எல்லா எல்லா உணர்ச்சிகளுக்குமே காரணம் இதை என்ன பண்ணிருக்காங்க ஃபாரின்ல வந்து ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணிருக்காங்க இந்த ஒரு சின்ன பாதாம் சைஸ்ல இருக்க இந்த கிளாண்ட் தானே எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கு இந்த மாதிரி உணர்ச்சி வசர் பட வைக்குது எல்லா வாட் எவர் அன்போ கோவமோ ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸோ வாட் எவர் அது எல்லாத்தையும் இதனை இது ரிமூவ் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணியும் பாத்துருக்காங்க உணர்ச்சிகளும் ஹியூமன் பிரெயினே பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொன்னு சொல்ல வராருன்னா நமக்கு எவல்யூஷன் எவல்யூட் ஆகி வந்திருந்தோம் இல்ல மனுஷன் குரங்க புறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்ம ஒரு ஜீவனா இருந்தா இருக்கப்பா தான் மனுஷனை வந்தோம் அப்ப முதல் முதல்ல மூளை உருவாகும் போது கடவுள் ரொம்ப இந்த அளவுக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரு காம்போசிஷனா இருப்போம் அதெல்லாம் கிடையாது அப்பெல்லாம் பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யாராவது நமக்கு வேட்டையாட வந்தாங்கன்னா அந்த உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக மிருகங்களா இருந்தாலும் சரி மனிதர்களா இருந்தாலும் சரி அந்த உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம உயிரை காப்பாத்துக்காக உணர்ச்சி இமீடியட்லி வெளிக்காட்டணும் யார் இறை தேடுறதுக்காகவும் இல்ல மற்ற விஷயத்துக்காகவும் அந்த உணர்ச்சி உடனே வெளிப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக தான் வந்து சில இது உருவாகி இருக்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இப்ப இருக்க அந்த நியோ கார்டாக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அதாவது ரேஷனலா திங்க் பண்றதுக்கான அந்த மற்ற கிளான்ஸ் எல்லாமே கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவால்யூட் ஆகி வந்திருந்தது சோ இப்ப இருக்கிற மூளை பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நிறைய சொல்றோம் உணர்ச்சிகள் பத்தி பேசுறோம் ரியாக்ட் பண்றது பத்தி பேசுறோம் இன்டெலிஜென்டா திங்க் பண்றது பத்தி பேசுறோம் அப்போ மூளையில எந்த மூணு பகுதிகள் இதையெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னா தலாமஸ் வேர்ச்சுவல் விஷுவல் கார்டெக்ஸும் அமிக் டாலா அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ தலாமஸ் அப்படின்றது நம்ம ஐம்புலன்களால உள்வாங்குற விஷயத்த மூளைக்குள்ள எடுத்துட்டு போற ஒரு பகுதி ஓகேங்களா கண்ணால பாக்குறது காதால கேக்குறது நம்ம தொட்டு உணர்றது இது எல்லாமே நமக்கு எதெல்லாம் உள்வாங்க முடியுதோ அதை எடுத்துட்டு போறது தலாமஸ் சோ விஷுவல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்றது அதை அனலைஸ் பண்ணி எது நல்லது எது செய்யறது கரெக்ட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சு நம்ம
ஸோ எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைனா எப்படி ம நிறைய நம்ம தவறுகள் செய்யறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் அதனால எவ்வளவு உயிர் சேத அளவுக்கு நமக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்திருந்தோம் ஸோ எப்படி நம்ம எமோஷன் ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றதுக்கு நிறைய அதுக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு அதுல இருந்து சின்ன சின்னதா சொல்லணும் டெண்டுல்கர் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று போட்டு வச்சிருந்தாரு என்னன்னா டெண்டுல்கர் வந்து பேட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டி பவுலர் இருக்காருல அவர் ரொம்ப விளையாட்டு தனம் பண்ணிட்டு வேணும்ட்டு அவருடைய ரெண்டு விஷயம் அடுத்தவங்களை வந்து சக்சீட் பண்ணாம பண்றது பண்ணுவாங்க சில பேர் ஒன்னு அவங்கள வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது இல்ல அவங்க பண்ணவே கூடாதுங்கிறது இல்ல வேற எது பண்றது அதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணா அவங்க சக்சீட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்துக்கு ஒருத்தவங்க செய்யறாங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து வழியாக கூடாது ஸோ டெண்டுல்கர் என்ன பண்ணாரா பவுல் பண்றவர் என்னதான் வெறுப்பேத்தினாலும் அது இது பண்ணாலுமே அவன் போடுறவன் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டோம் என்னோட குறி வந்து அந்த பாலை வந்து நான் கரெக்டா பேட் பண்ணி அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு எமோஷனலா திங்க் பண்ணாம கரெக்டா அவர் என்ன செய்யணுமோ காரியத்துல குறிக்கோளோட சேர்ந்துட்டு அந்த டைம் பேட்டிங் பண்ணுவாரு ஸோ இதைதான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்ல எடுத்துக்கணும் நம்மளை வெறுப்பேத்துறதுக்கும் நம்மளை முன்னாடி வரக்கூட உடம்பு செய்யறதுக்கு எவ்வளவு எல்லா எதுவும் எவ்வளவு செய்திருந்தாலும் உணர்ச்சி பூர்வமா உடனே போக முடியும் அவன் யாரும் எனக்கு இப்படி செய்யறது அவங்க யாரும் இப்படி செய்யறது நம்ம அப்படி இல்ல நம்ம அழுறதோ இல்ல கோவப்படுறதோ இல்ல எமோஷனலி யோசிக்காம லாஜிக்கலா யோசிச்சு இதை நம்ம எப்படி செய்யலாம் இது நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அதுக்கு நம்ம அடுத்து என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றது பண்ணணும் இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நம்ம அமித் தாலா என்னதான் சிக்னல் கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் அதை தூங்க வச்சுட்டு நம்ம வேலை அறிவுக்கு வேலை கொடுத்து முடிவெடுப்போம் அடுத்தது அக்யூரேட் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் சொல்றாங்க அக்யூரேட் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றது நம்மள பத்தி நாம முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு என்ன நம்ம என்னெல்லாம் நடந்தா நமக்கு வந்து கோபம் வருது எதெல்லாம் பண்ணா நம்ம வீக் ஆயிடுறோம் எதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது எதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு நிம்மதி இருக்கு எது பண்ணா நம்மளோட குறிக்கோளை நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் நமக்கு அதுக்கான கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் நம்மளை பத்தி ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அது பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஏதாவது நடக்கும் போதும் அதை நம்ம இது பண்ணிக்கணும் என்ன சொல்றது ரியாக்ட் பண்ணிக்க கூடாது We should try to control ourselves. So, first, we will assess what we are going to trigger. If we control it, we will assess what we are going to do. That is self-regulation and know the trigger point. What do you say about self-regulation? Uh, for example, in case, I am going to take a lot of fast. But I am going to take a lot of fast. I am going to take a lot of fast. I am going to take a lot of fast. I am going to take a lot of fast. But I am going to take a lot of fast. I am going to take a lot of fast. But I am going to take a lot of fast. But I am going to take a lot of fast. ஆனா ஜென்ரலா வந்து எல்லாருமே வந்து நமக்கு எது நம்ம செய்யணும் அவர் எதை நம்ம தடுக்கணுமோ அதை நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்பப்ப அதை சொல்லிட்டே இருந்ததுனால்தான் அது நம்ம ஆள் மனசுல பதிஞ்சிட்டு அட்லீஸ்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அது நடக்காமையோ இல்ல அது எது விஷயம் நல்லதா நடக்கணுமோ அது நடக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நம்மள ஏதாவது பேசும்போது தான் நமக்கு டக்குன்னு கோவம் வருது ட்ரிகர் ஆகும்னா அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் எதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதைதான் அது வரும்போது நம்ம ஒதுங்கி ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒண்ணு காம் டவுன் சைலண்டா இருந்து போயிட்டோம் இல்ல ஒதுங்கிட்டோம் இல்ல நம்ம வேற ஏதோ டைவர்ட் ஆகி போயிட்டோம்னா அந்த ட்ரிகர் பண்ண நம்மள வந்து இமீடியட்லி ரியாக்ட் பண்ண வைக்காது தப்பான டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வைக்காது இப்ப வந்து நிறைய கேள்விப்படுறோம்ல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை கொண்டுறாங்க இல்ல அவங்க யாராவது இவங்க கொண்டா எதுக்கு இமீடியட்லி அந்த கோவம் டக்குன்னு உணர்ச்சிகள் வந்துட்டு இருக்கிறது நிறைய வயலன்ஸ் நடக்கிறது எல்லாமே அதை பார்க்கும்போது சில பேர் நிறைய ரியாக்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஏன் நிறைய பேர் கொலை 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 பண்ற மீன் கொலை பண்றதெல்லாம் செய்யறாங்க கோவத்துல இமீடியட் அடுத்த நிமிஷம் ஐயோ நம்ம இது கொண்டுட்டோமே அப்படின்னு அப்புறமா ஃபீல் பண்ணாங்க ஃபீல் பண்ணி ஒரு யூஸ் இல்லை உயிர் போனது போனதுதான் ஸோ எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நமக்கு கோவம் வந்து ட்ரிகர் ஆகுது எப்ப உள்ள அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல நம்ம ட்ரிகர் ஆகணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கான விஷயங்களை நமக்கு நாமே நம்ம நல்ல விஷயங்கள் நல்ல எண்ணங்களை வந்து திருப்பி திருப்பி நமக்குள்ள சொல்ல சொல்ல ஆள் மனசுல அதை படிஞ்சிட்டு அதுக்கு ட்ரிகர் ஆகுறதுக்கான ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா நம்மளோட அறிவு வந்து இந்த உணர்ச்சிகளை அடக்கிட்டு கொஞ்சம் நம்மளை நல்லா யோசிக்க வைக்கும் அடுத்தது அவாய்ட் எமோஷனல் ஹைஜாக் எமோஷனல் ஹைஜாக்ன்றது அறிவுபூர்வமா சிந்திக்கிறத கம்மி பண்ணிட்டு இந்த அமிக் டாலா இந்த உணர்ச்சி பூர்வமா சேர்ந்து செய்யறத வந்து டாமினேட் பண்ணிடும் புரியுதா சோ அந்த நம்மளுடைய அந்த அந்த கைண்ட் ஆஃப் இதுவை வந்து இன்க்ரீஸ் இது பண்ணிக்கணும் எமோஷனல் ஹ
இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்துட்டே இருக்கிறேன் அவங்களோட அவங்ககிட்ட நிறைய நம் அவங்க என்னை நம்புற அளவுக்கு என்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அவங்களோட நம்பிக்கை நான் நல்லபடியா ஐ மீன் காப்பாத்துறேன் நிறைய நல்ல விஷயம் செய்யும்போது அவங்க மனசுல வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பீனியன் நல்ல பாசிட்டிவ் ஒப்பீனியன் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்களோட மனசு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எமோஷனலி ஒரு நிறைய நல்ல விஷயங்களை வந்து அவங்க மனசை சேகரிச்சுட்டே வர அப்ப நான் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு தப்பு செய்யறேன் ஒரு பத்து நல்ல விஷயம் அவங்க மனசுல பதிய வச்சுட்டேன் ஏதோ ஒரு ரெண்டு விஷயம் தப்பா செய்துட்டேன்னா அப்ப என்ன ஆகும் இப்ப நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எப்படி நிறைய கிரெடிட் வருது செலவு போயிடுச்சுன்னா பிக்சர் பேலன்ஸ் அப்படி நல்ல இதுனா நிறைய பேங்க்ல கிரெடிட்டே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் ஓவர் டிராப்ட் ஆயிடும் அப்ப அந்த மாதிரி தான் நம்ம நிறைய எந்த நல்லதுமே செய்யாம நம்ம டக்குன்னு ஒரு கெட்டது செய்யும்போது என்ன ஆகும் ப்ராப்ளம் பெருசாகி அவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு உறவுகள் தான் பிரிஞ்சு போகும் இல்ல தப்பான டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் போகும் அப்போ அடுத்தவங்க கிட்ட நிறைய நல்லது செய்து அந்த எமோஷனல் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம எப்பவுமே கிரெடிட்ல வச்சிருக்கணும் அப்ப நம்ம ஒரு டைம் நம்ம தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறு செய்தா கூட அதை மன்னிக்கிற பக்கம் அவங்களுக்கும் இருக்கும் மன்னிப்பு கேட்கிற பக்கம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கும் சோ அந்த எமோஷனல் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும்னு சொல்றாங்க மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்றது ஒவ்வொரு மொ ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு விஷயமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பத்தி அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க சேல்ஸ்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐநூறு சேல்ஸ் ஐ மீன் சேல்ஸ் பர்சன் ஐநூறு பேர் டிஃப்ரெண்ட் பீப்பிளை பார்த்தாலுமே பத்து பத்து நிமிஷம் தான் அந்த கஸ்டமர் கிட்ட பேசுவாங்களோ அந்த பத்து நிமிஷமும் அந்த சேல்ஸ் பர்சனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா அவங்க மனசுல அந்த கம்பெனி பத்தி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வர வைக்கணும் இவங்க கிட்ட தானே ஒரு ஆள் கிட்ட நம்ம சரியா சர்வீஸ் பண்ணடா என்ன ஆயிடுது அப்படின்றது கிடையாது இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கிட்டயும் ஒரு நல்ல ஒவ்வொரு மொமெண்டா இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட பேசினாலும் ஒவ்வொரு மன ஒருத்தரோட மனசுல பதிவு நல்ல ஒப்பீனியன் வந்து அது ஆர்கனைசேஷனுடைய குரோத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒவ்வொரு நிமிடமும் சரி ஒவ்வொரு மனிதர்களும் சரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நினைச்சு அவங்க கிட்ட நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்ல நல்ல விதமா நடந்துக்கிறோமோ அது நல்லதுன்றது சொல்றாங்க ஸ்டே போக்கஸ்டு பிளான் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் காரியத்தில் இது வந்து அவர் தமிழ்ல வந்து எப்படி போட்டு பாருங்க காரியத்தில் கண்ணாயிரு அதே மாதிரி கட்டம் போட்டு அடிவோம் ஏதோ சொல்லி போட்டிருப்பாங்க சம்திங் போட்டுருப்பாங்க அது ஸோ காரியத்தில் கண்ணா இருக்கிறதுன்னா இப்போ அது டெண்டுல்கர் விஷயத்த கூட சொ சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் அதே கிரிக்கெட் வச்சு இதை கூட சொல்வார் அவர் ஸ்ரீகாந்த் வந்து என்னன்னா ஸ்ரீகாந்த் நல்லா பேட் பண்ணுவார் இல்லையா அவர் வந்து வேகப்பந்து போடுறதுல அதில் வச்சு பிரான்ஸ் எடுக்கிறதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் போல அப்போ ஆப்போஸ் ஆப்போனன்ட் டீம் என்ன பண்ணுறாங்க இவர் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சதுமே நல்லா அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்போ ஆப்போசிட் டீமோட கேப்டன் வந்து என்ன பண்ணால் சுழப்பந்து வீச்சாரா அனுப்புறாரு ஏன்னா இவர் சுழப்பந்தை வந்து ஹேண்டில் பண்ணாதவர் கூட அப்போ வந்து இவர் கேல்குலேட் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு ஸோ நம்ம லைஃப்பில் ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு சுழப்பந்து எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆலே அவர் அடிச்சிடுறாரு நல்லா யாரு ஸ்ரீகாந்த் அடிச்சிடுறாரு ஆனாலுமே இவர் என்ன சொல்றாரு கேப்டன் இல்ல பரவாயில்ல பண்ணியே போய் அதை அடிச்சு சுழப்பந்தே போடுவா அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்த இதுல அவர் அவுட் ஆயிடுறாரு பெரிய கேட்ச் கொடுத்துட்டு சோ எல்லா விஷயத்துலயுமே வந்து நம்ம எதையும் பார்த்து பயப்படக்கூடாது லைஃப்ல சில டைம் ரிஸ்க் எடுக்கணும் ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுடைய பிளஸ் ஆர் மைனஸ் புரிஞ்சிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி பிளான் பண்ணணும் நம்மளோட குறிக்கோள் என்ன நம்மளோட நோக்கம் என்ன அதை எப்படி செயல்படுத்தணும் ஒரு பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு ரொம்ப என்ன சொல்றது நான் ரொம்ப நல்லவே நேர்மையா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இதுவாக கூட தப்பு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தப்பு பண்ணினே இருக்கவும் கூடாது ஸோ ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் எதிலுமே ரிஸ்கே நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ரிஸ்க் எந்த அளவுக்கு எடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்கும் எடுத்து செயல்படணும் ஸோ ஹேவ் எம்பத்தி இதுல ஒரு ஸ்டோரி சொல்வாரு ஆஹ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது ஒரு பையனும் அப்பா போங்க அப்பாவுக்கு கண்ணு போயிடும் கண்ணு கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கண்ணு எடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலி ஆஹ் அந்த டாக்டர் ஒருத்தர் வருவார் வந்ததும் பார்த்துட்டு உங்க அப்பா கண்ணு எடுத்து நெண்ணு கட்டி கண் கண்ணு எடுத்துட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி கேட்பாரு வந்துட்டு கொஞ்சம் வேகமா கேட்பாரு ஆமா அப்பா அந்த பையன் சொல்லுவான் ஆமா எடுத்துட்டாங்க டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோகமா சொல்வாரு இவர் உடனே ரூம்ல போய் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பாரு எதுக்கு அப் இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு அப்பா வந்து கண்ணை எடுத்துட்டு கண் கண்ணை கட்டு போட்டு வச்சிருக்காங்க அந்த பையன் சோகமா இருக்கான் அது எடுத்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சதும் அந்த டாக்டர் வந்து அவ்வளவு விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாரு அங்க ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்குன்னா இதே
அடுத்தவங்க உணர்ச்சி புரிஞ்சுக்க முடியாத இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதனால விட் ஹாவ் எம்பத்தி அடுத்தவங்க மேல ஒரு அக்கறையோட ஒரு அப்ரோச்சை வச்சிருந்தோம்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ அப்ரிஷியேட் அதர்ஸ் அண்ட் கிரியேட் அ சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸோ எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்டாக ஆகும் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா ரொம்ப எதுனா நம்மளை நாமளே அப்ரிஷியேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க செய்தாலும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தவங்க பண்ணானேன்றதுக்காக அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது அது ஓவர் இட் இஸ் சின்ன வயசு சின்னவங்களோ பெரியவங்களோ ஆப்போசிட்டோ நம்ம எதிரி இருந்தாலுமே கூட அந்த ஒரு அப்ரிஷியேஷன்றது மோட்டிவேஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது என்னன்னா நீங்கள் லைஃப்பில் சக்சீட் ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணணும் end of the day நம்ம சக்சீட் ஆகிறதுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அப்போதானே என்ன சொல்றது கோபம் அந்த இதுவெல்லாம் குறைய குறைய அன்பு ஹேண்டில் பண்ண ஹேண்டில் பண்ண உங்களுக்கு நீங்க நினைச்ச விஷயங்கள் ஈஸியா நடக்கும் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க என்ன நினைக்கணும் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை நடக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி ஒரு ஏழு விஷயங்கள் சொல்றாரு எதெல்லாம் பண்ணினா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட் ஆகுறதுக்கு வழிகள் சொல்லிட்டு முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா மனதை சுத்தமாக வை அப்படின்னு சொல்றது சோ மனதை சுத்தமாக வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம மைண்ட்ல நெகட்டிவ் தாட்ஸையோ இல்ல தவறான ஒப்பீனியன்களையும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்க வச்சுக்க கோபம் ஆப்போசிட் விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல கோபம் விரோதம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து மைண்டுக்குள்ள ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள போகாம எதையெல்லாம் நம்ம ஒரு டோர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க மனசுக்குள்ள எல்லாத்தையும் உள்ள தூக்கி போட்டுக்காதீங்க அது துக்கமா இருந்தாலும் சரி அளவுக்கு மீறிய சந்தோஷம் எதுவும் இருந்தாலும் எது எந்த அளவுக்கு உள்ள நம்ம ஏத்திக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் என்னோட விஷயம் இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றாரு ஒரு ரெண்டு பசங்க அப்படின்னு கொலீக்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்காங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பத்தி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலுமே அதுக்கப்புறம் சேர்ந்துப்பாங்க அது ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு தெரியுது ஆனா வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான் அந்த ஃப்ரெண்ட பத்தி சொல்லிட்டு நிறைய பேசும்போது அவங்க கிட்ட சண்டை போடுறது தான் நிறைய அம்மா கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கான் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க அம்மா அந்த பையனை பார்த்ததும் பேச கூட இல்ல வாப்பான்னு சொல்லிட்டு இவன் பேரை கேட்டதும் உள்ள போயிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க பையன் வந்து நிறைய அந்த சண்டை போட்டு பட்டியே சொல்லி சொல்லி இருந்தேன்னா அவங்க மனசுல ஒரு பதிஞ்சு போயிடுச்சு அப்ப நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா ஐயோ இவன் அந்த பையன் கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கவன் அப்படின்றதால சரியா பேச கூட மாட்டேன்றாங்க எப்பவுமே ப்ரீ ஜட்மெண்ட் எல்லாம் ஒருத்தவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க நம்ம நம்ம நோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ யார் சொன்னாலும் அவங்க கேட்கறத வச்சு ப்ரீ ஜட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம குள்ள நிறைய இதுவும் சேர்த்துக்க கூடாது ஓகே மேம் அதே மாதிரி எல்லாமே மைண்டை கிளீனா வைக்க வைக்க நல்ல விஷயங்கள் நிறைய வர வர அது நம்ம அறிவுக்கும் உணர்ச்சியும் கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களா இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்தது தன்னை பற்றிய நல்ல மதிப்பீடு முதல்ல வந்து நம்மளை பத்தி நம்ம ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும் ஓகே மேம் நம்மளை பத்தி நம்மளே நாம எவாலுவேட் பண்ணி பாக்கணும் அது தவறா இருக்கிறத நம்ம வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் ஏரியாஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை எதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அதை பத்தி நாமளே ஒரு கண்ணும் நம்ம நாமளே வந்து நம்ம ரொம்ப குறைவா நினைச்சோம் இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்மளே நம்ம கம் கம்மியா நினைச்சாலும் மத்தவங்க எப்படி அதை நம்ம பார்ப்பாங்க நம்ம மேல நமக்கு கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம நல்லா வெளிப்படுத்த முடியும் அந்த கான்பிடென்டா நம்ம செய்யற விஷயங்களை அடுத்தவங்களுக்கும் நம்ம மீது ஒரு நம்பிக்கை வரும் அதனால தன்னை பற்றி நல்ல மதிப்பீடு வளர்த்துக்கணும் அடுத்தவர்களை புரிந்து கொள்ளுதல் சில டைம் என்ன ஆகும்னா எல்லாம் இன்டெலிஜென்டா இருப்பாங்க ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் எமோஷனல் கூட இருக்கும் ஆனா ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சில விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுப்பாங்க ஆனா அடுத்தவங்க வந்து நான் செய்தா தப்பு சரி மத்தவங்க செய்தா தப்பு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப தப்பு அடுத்தவங்க இப்ப நான் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்டாங்கன்னா எது அவங்களை செய்ய தூண்டுச்சோ அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அடுத்தவங்க இடத்துல இருந்து அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் அடுத்தவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா அது ரொம்ப நல்லது எப்படி நம்மளை நாம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையும் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்தது நாசுக்காக நடந்து கொள்ளுதல் இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ஒரு விஷயம் ஒரு ஒருத்தர் திருடவே திருடலன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா அவனை பத்து முறை நீ திருடன் திருடன்னு சொல்லுங்களா பத்து முறை மாதிரி அவனை திருட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஏதோ தெரியாம ஒரு தப்பு செய்துட்டான் செஞ்சவனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்ப இதுவோ பொலைட்டாவோ ஒரு டிப்ளமேட
இந்த மாதிரி நாம கோவப்பட்டு மத்தோட காதோ மனசோ எதையோ வந்து உடைக்க வேண்டாம் ஸோ கோபத்தை வந்து கட்டுப்படணும் அப்ப கட்டுப்படுத்தணும் அது இட் இஸ் அ வே டு கெட் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்றத ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க இதுல இட்லி தனத்தின் மூன்று அடுக்குகள் இதுல முக்கியமான இட்லி இட்லி இந்த படத்து புக்கோட படம்ன்ற புக்கோட பேர் வந்து இட்லி இட்லியாக இருங்கள் சொல்றாரு இப்ப எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது இந்த புக் இந்த நமக்கு ரீசன் டேஸ்ல வரும் போது அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைன்றது இப்ப எல்லா மக்களும் ஈஸியா எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டக்குன்னு அந்த வார்த்தைகள் வாயில வரல அப்படின்னு வர வரலன்னா நமக்கு டெய்லி டேஸ்ல நமக்கு பிடிச்சதோ இல்ல செய்யறதோ ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நீங்க அதுக்கு பத்தி தான் உருவகப்படுத்திக்கோங்க மேட்ச் பண்ணிக்கோங்கன்றதால இட்லி தான் ஈஸியா எல்லாருக்கும் வாயில வரல சோ நான் எங்கெல்லாம் இந்த புக்ல நான் இட்லியும் சொல்லணும் அது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கொண்ட மாதிரி அவர் போட்டிருக்காரு இன்னொன்னு வந்து இட்லி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம என்னதான் குழியில ஊத்துனாலும் அது புஸ்ன்னு அழகா உபி வரும் நடக்கிறது <laughs> 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 இரண்டாவது அடுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாமே புரியுது ஆனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்பட மாட்டாங்க நான் மூணாவது அடுக்குன்றவங்க புரிஞ்சுட்டு கரெக்டா செயல்பட்டு வெற்றி பெறுகிறவர்கள் அவங்கதான் இந்த மூணு பிரிவா சொல்றாங்க கட்டுப்பாட்டில் வை நம்ம மனச வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வைக்கணும் சோ எப்போ அறிவு அறிவோட செயல்படணும் எப்போ உணர்ச்சியோட செயல்படணும் அறிவு உணர்ச்சி எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலா செயல்படணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நாம தான் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணும் மத்தவங்க நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றவங்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நாம நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் அந்த கட்டுப்பாட்டோட நடந்துக்கணும் ஐ மீன் அந்த அமித் டாலவாந்தாலும் சரி மற்ற பகுதியா அந்த பிரெயினோட மற்ற பகுதியில இருந்தாலும் சரி இன்டெலிஜென்டா திங்க் பண்றது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்டா யூஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்றது சோ இதுதான் ஒரு ஷார்ட் review of the emotional intelligence book thanks for giving me this opportunity ma'am thank you ma'am thank thanks you romba oru nalla book super ah ungala karthukala parimari irukinga iniya vai join panni irukku ungala karthukala pagiralam thanks a lot for uh, murli dharan and vimala madam for their kind help to the unknown area people May God bless you. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Thank you, sir. Uh, can I talk to you? Talk to you, sir. Uh, so, in the book, I have been reading this book. Uh, Vimala made a very short title. It's very nice to present. It's not an easy subject. A very complex, a complex subject. But simply, simply, everyone will be able to talk to you. Thank you, madam. And here, mm-hmm. uh, there is a lot of... நிறைய ப்ராக்டிகல் டிப்ஸ் இருக்கு இந்த புக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா வாங்கி படிங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாரு இந்த ஆத்தர் ரொம்ப நல்லா வெரி அந்த சொன்ன மாதிரி ஆத்தர் இஸ் வெரி அவரோட மெயின் பாயிண்ட் வந்து கஷ்டமான விஷயத்த சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்றது தான் அதுல ரொம்ப நல்லாவே அதை சொல்லியிருந்தாரு அதை அந்த நீங்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையிலேயே அதுக்கான இது இருக்கு பாருங்க நம்ம எல்லாருமே ஆஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் எமோஷன்ஸ் வரும் அந்த எமோஷன்ஸை எப்படி இன்டெலிஜென்ட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வி ஆல் வில் கெட் எமோஷன்ஸ் இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குமே கோவம் ஆத்திரம் சண்டை சச்சரவு எல்லாம் வரும்போது அந்த எமோஷன்ஸ் வரும் வெளியில் நடக்கிறத பார்த்து அதை எந்த இடத்துல எவ்வளவு தூரத்துக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம எப்படி இது பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு நிறைய கோட்ஸ் எல்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க இதை எழுதி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல லைஃப்ல மேல போறதுக்கு நம்ம ஐக்யூ வில் நாட் ஹெல்ப் அஸ் யுவர் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்லி வில் ஹெல்ப் நல்ல ச பிரமாதமான லெக்சர் மேடம் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க்ஸ் டு முரளி சார் ஃபார் கிவிங் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அட்டெண்ட் திஸ் கல்யாணி சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் மில மேடம் ரொம்ப அருமையாக சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் ஆழமான ஒரு புத்தகத்தை அனைவரும் எளிதில் விளங்கக்கூடிய வகையில் அவங்க அருமையாக கருத்துக்கள் எடுத்து சொன்னாங்க இந்த எமோஜ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் உண்மையிலே எல்லாருமே நாம உணர்ச்சி வயப்பட்டவர்கள் உணர்ச்சி வயப்பட்டு முடிவெடுக்கும் பொழுது அது சரியா இருக்காது என்பதை எல்லா இதுலையுமே நாம சொல்றோம் இப்ப அந்த உணர்ச்சி வெல்லுதா அறிவு வெல்லுதா அதுதான் அதனுடைய இது அதை எதை எந்த நேரத்துல பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு அதுல கூட ஒரு கால ஒரு சேட்ல ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிச்சுவேஷனல் அண்ட் கிரிசிஸ் போட்டிருந்தாங்க Crisis, 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 very good. <laughs> I am Boo Varagan. 
ரெண்டுமே நாம பார்ப்போம் அதாவது கிரிசிஸ் இப்ப நாம எந்த சூழல்ல இருக்கிறோம் அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதைத்தான் வள்ளுவர் எளிதா சொல்லுவாரு பகல் வெல்லும் காகைய கூகை இல்லையா கூகைய காகை அதாவது பெரிய கோட்டானை காகை வந்து காக்க வந்து பகல்ல வென்றுடும் இரவுல வெல்ல முடியாது அப்போ நாம மன்னன் வந்து அந்த தகுந்த சூழலை பார்த்து அவன் படையெடுக்கணும் அல்லது தன்னுடைய திறமையை காட்டணும் ஒண்ணு கிறிசிஸ் வந்து நம்மளையும் நினைச்சுக்கணும் நாம எந்த பிரச்சனையில இருக்கோங்கிறது தெரியணும் உடைத்தம் வலி அறியாது ஊக்கத்தின் ஊக்கி இடைக்கண் முறிந்தார் பலர் தன்னிடம் என்ன வலிமை இருக்குது என்பதை தெரியாம ஆசையின் காரணமாக சொன்னாங்கல்ல அந்த எமோஷனல் காரணமாக அதுக்குள்ள போய் இறங்கி அதை செய்ய முடியாம பாதியில விட்டுட்டு போறவங்க நிறைய உடைத்தம் வலி அறியாது ஊக்கத்தை நோக்கி இடைக்கண் முறிந்தார் பலர் அது கிறிசிஸ் அப்போ நம்முடைய சூழலையும் பார்க்கணும் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்னங்கிறதுனாடி அதனுடைய தன்மையையும் பார்க்கணும் அந்த ரெண்டையும் பார்க்கக்கூடியது இதுல எது அறிவை செலுத்துவதா உணர்ச்சி இப்ப நாம் அமைதியா இருந்துகிட்டதா அல்லது நாம செயல்படுவதா என்பதை யோசிச்சு செய்யக்கூடியது அந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது மிக அருமையாக நல்ல சொன்னாங்க எண்ணி துணிக கருமம் அதை கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுல உள்ளதை பூராமே நாம குரல் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் அவர் ஏதோ இலக்கியம்னு பார்க்காம இந்த மாதிரி அனலிசிஸா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல எல்லாமே நீங்க சொன்னது பூராமே அதுல இருக்கு இல்லையா அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது ஒரு பொருளா நினைச்சிட்டு போயிருந்தோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த எமோஷன் ஆகாம அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டோம் அப்படின்னா தன்னை வெளிப்படுத்தாம இது சரி இப்படிதான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நாம நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்ட்டு நம்முடைய உணர்ச்சிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்தி அறிவை பயன்படுத்துவது என்பது சார் சொன்ன மாதிரி அந்த வேர்ல்ட்ல இருக்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் விச் வில் வின் அதை நாம ஈஸியா பார்க்கலாம் அதை மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடிய வகையில மிக அருமையாக விளக்கிய விமலா மேடம் அவர்களை மிகவும் பாராட்டுகிறேன் நான் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் இப்பொழுது நம்மை அடக்கிக் கொள்வதா அல்லது நாம செயல்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வதா என்பதை யோசிச்சு செய்யணும் எதையும் ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும் என்பதை ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த புத்தகத்தில் உள்ள எல்லா கருத்துக்களையும் ஒரு குறித்த நேரத்தில் இவ்வளவு சொன்னதே ரொம்ப அருமை வாழ்த்துக்கள் மேடம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கல்யாணி சார் நான் இப்பதான் சொல்லி முடிச்சேன் அந்த அந்த எஸ்பெஷலி அந்த அவர் சொன்ன அந்த டிரைவர் எக்ஸாம்பிள் வெரி வெரி ப்ராக்டிக்கல் நிறைய தடவை ஆயிருக்கு இப்ப எல்லாம் நம்ம காலையில போன் பண்ணும் போது நீங்க உபர் ஓலா இந்த மாதிரிதான் நம்ம புக் பண்றோம் டிரைவர் நேர கூட வந்திருக்க மாட்டாரு அப்ப அந்த டயத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா தான் நம்ம அந்த கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் டாக்ஸி டிரைவரை நீங்க ஏதாவது சத்தம் போட்டு திட்டி கிட்டி போனீங்கன்னா அவன் டாக்ஸியை கன்சல்ட் பண்ணிடுவான் காலைல அப்புறம் உங்களுக்கு வேற டாக்ஸியும் புக் பண்ண முடியாது கடைசியில யூ வில் எண்ட் அப் வித் கிரைசிஸ் நார்மல் சுச்சுவேஷன் அந்த ப்ராப்பர் எமோஷனலா அந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணாட்டி காலங்காலத்தால நமக்கு எங்க போய் நம்ம டாக்ஸி பிடிக்கிறது கடைசியில நமக்கு தான் ஃபிளைட் மிச்சமா மிஸ் ஆகும் நம்ம காரியம் கெட்டு போகும் சோ அந்த டயத்துல பெசாம இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அதர் பர்சன் வில் ரியலைஸ் சோ நம்ம மேல தான் ஃபால்ட் அப்படின்ட்டு தேவி அவங்க எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு நம்மளை கொண்டு போய் கரெக்ட் டயத்துல சேர்க்கறது தான் மேல அந்த பொறுப்பை எத்தனை போய் செஞ்சிருவாங்க அத பதராத காரியம் சிதறாதுங்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப காமா அந்த ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் பட் அதுதான் நம்ம ஹியூமன் மைண்டோட வீக்னஸ் வந்து அந்த அமிக்டாலா ஐஜாக் அப்படிங்கும் போது நம்ம அறியாம அதை டக்குன்னு அந்த மொமெண்ட்ரியா நடந்துடும் அது நடக்க உடனே நம்ம அதை அடிக்கடி சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன் அந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஆட்டோ சஜஷன் அதெல்லாம் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அதாவது அந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு யாரும் ஜாஸ்தி வருதோ அவங்க இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க அதுல வந்து பலன் பெறலாம் வெரி நைஸ்லி டன் அகெயின் இட்ஸ் நாட் ஏ ஈஸி சப்ஜெக்ட் வெரி நைஸ்லி டன் பை விமலா மேடம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம்ஸ்ட்ரிங்க <laughs> ரொம்ப தீமைகள் ஏற்படுன்றத அந்த அப்பா வந்து குழந்தைய ஷூட் பண்ணதா சொன்னீங்க அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு நன்றி பாப்பா ஹை ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் ஜெய்ஸ்லி மேடம் கமெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் மேம் குட் ஈவினிங் பா 
ரொம்ப வேகமா சொன்னீங்க இருந்தாலும் நிறைய நல்ல விஷயங்களை சொன்னீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த தெரியுதோ சூழ்நிலைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி கையால தெரியுதோ அவங்க வந்து லைஃப்ல ஒரு நல்ல நிலைமையை அடைய முடியும்னு சொன்னீங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி டெண்டுல்கர் பத்தி சொன்னீங்க அதுல வந்து எனக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா நம்மள எந்த அளவுக்கு நம் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை தூண்டுறாங்களோ அதையெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு நம்மளோட லட்சியம் குறிக்கோள் என்னவோ அதை நோக்கிதான் போகணும்னு சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ மேம் ரொம்ப நன்றி மேம் குட் ஈவினிங் சார் கிஷோர் பேசுறேன் அம்பத்தூர்ல இருந்து சொல்லுங்க சார் மேம் நல்லா இருந்தது மேம் உங்களோட ஸ்பீச் நல்லா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களா அது மைக் டைசன் பத்தி சொன்னீங்களா அந்த நான் பார்த்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கு அந்த ரிமம்பர் ஞாபகம் இருக்கு அந்த கடி வாங்கின ஒரு பேர் நீங்க சொல்லவே இல்லை மைக் தேசன் கடிச்ச அந்த ஆள் பேர் நீங்க சொல்லவே இல்லை அவர் பேர் வந்து எவண்டர் ஓலிஃபீல்டு அவர் பேரு நீங்க சொன்ன மாதிரி மைக் தேசன் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் ஆக்சுவலி அந்த மேட்ச் முடிஞ்ச பேருக்கு நிறைய வாட்டி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாரு மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு டைரக்டா அவர் வீட்டிலேயே போயிட்டு அந்த இன்சிடென்ட்டுக்காக ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு ஸோ ஒரு டக்குன்னு அந்த எமோஷனல் அவருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல பிஃபோர் மேட்ச் வந்து தோத்துட்டுன்ற அந்த வெறியில் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த மேட்சில் ஜெயிச்சு ஆகணும் அப்படின்ற அந்த எமோஷனலை வந்து அவரெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் அந்த தவறை பண்ணிட்டாரு ஸோ அது அதனால தான் அந்த காதை கடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்டில் இது இந்த இது வரைக்கும் நல்ல நண்பர்களாக அவங்க ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க அவரும் மன்னிப்புக்கு ஓகே சொல்லிட்டாரு எவண்டர் ஓலிஃபீல்டுன்ற காது கடி வாங்கினவரும் நல்லா இருந்தது மேம் உங்களோட ஸ்பீச் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ரொம்ப 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 அருமையாக இருந்தது அந்த பையன் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டில் கையெழுத்து வாங்கின அந்த எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறமா கங்குலி பண்ண அந்த செயல் அது கூட எங்கள் நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருந்தது ஏன் பழி வாங்கின மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆக்சுவலி அது ஃப்ரிண்ட் ஆஃப் வந்து பனியனை இங்கே இந்தியாவில் வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு பனியனை இது எடுத்து சுற்றினார் அதை வந்து நம்ம அங்கே இங்கிலாண்டில் வந்து நேட்வர்க் சீரியஸ் ஆக்சுவலி ஃபைனல் நம்ம வின் பண்ணோம் அதை வந்து அவர் செயல்படுத்திட்டார் நம்ம அதை பழி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து கொஞ்சம் சைல்டிஸாக சைல்டிஸ் பிகேவியர் தான் அது ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அந்த நேரத்தில் நம்ம கண்ட்ரோல் எமோஷனலை வந்து தோத்தவங்களை வந்து ரொம்ப வெறுப்பேற்றக்கூடாது அது அதுக்கு நல்ல விஷயங்கள் அது அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அது அழகாக இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் சூப்பராக விளக்கம் விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 விமலா மேடம் கிட்ட ஒரு குறை இருந்தது அது அவங்க புக் ரவி பண்ணும் போது தான் நான் அவங்க எடுத்து சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க ஒரு வார்த்தை பேசினாங்கன்னா அந்த அவங்க வாயில இருந்து என் காதுக்குள்ள வந்து விழத்துக்குள்ள இன்னொரு நூறு வார்த்தை டப் 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 டப்னு வந்துடும் ஒரு மிஷின் கண் மாதிரி அவங்க வார்த்தைகளை வச்சு சுற்றுவாங்க கிடையாது மா இவ்வளவு ஃபாஸ்டா பேசாதீங்க யாருக்கும் புரியாதுன்னு நான் திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப கரெக்ட் ஸ்பீடு இன்னைக்கு இன்னைக்கு அது ஸ்பீட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப இதுவா வேகமா பேசிட்டாங்கன்னா ஒன்னும் ஒரு நிமிஷம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நிறுத்தி நிதானமா எல்லாருக்கும் நல்லா கரெக்டா வந்து புரியற மாதிரி பண்ணாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவங்களுக்கு அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுதான் முக்கியம் நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய நேச்சுரலா நம்ம பழக்க வழக்கங்கள் சில தான் இருக்கலாம் அதை மாத்திக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட வெரி டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் அதுதான் பாத்துருக்கேன் நான் ஆனா இப்ப வந்து இது கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து அவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவா பேசக்கூடியவங்க ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் ஆனா என்ன ஆகும்னா டெலிவரி ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் போது நமக்கு வந்து கேஷ் பண்ண முடியாது அவங்க ஸ்பீடுக்கு போக முடியாது அதுதான் கஷ்டமா இருந்தது பட் இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது இந்த புக்கு அந்த ஆத்தர் சோமவள்ளி அப்பன் அப்படிங்கிறவரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டி இந்த பட்ஜெட் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னா அதுல வந்து முக்கியமா இருப்பார் இவர் சோமாவளி கூப்பிடுவாங்க நிறைய இந்த எக்கஷயங்கள் எல்லாம் பேசும்போது கூட சோமாவளி அப்பன் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஒரு மீட் பண்ணி பேசும்போது அவர் வந்து நான் எழுதின புக்கு படிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லி அவர் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு இந்த புக்கு காப்பிய 
அதுதான் வந்து நான் படிச்சு பார்த்துட்டு ரொம்ப வசந்துட்டேன் ஏன்னா அதுதான் எனக்கு எனக்கு வேற மொழி வேற ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு இருந்து பண்ணப்ப நான் ரியாக்ட் பண்ணிடுவேன் ரொம்ப உணர்ச்சி வசமா பேசிடுவேன் உணர்ச்சி வசமா வந்து வேற இறங்கிட்டு அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கா அதை எடுத்து விட்டா என் பையன் பின்னாடி இருக்கான் அவன் சைக்காலஜி படிச்சவன் அவன் அது அமெக்டாலா இல்ல வேற ஒரு பார்த்துன்னு சொல்றான் பட் எனிவே வட் எவர் இட்ஸ் நேம் அமெக்டாலா வட் இந்த புக்ல அமெக்டாலான்னு போட்டிருக்கு அதுக்காக நம்ம அமெக்டாலா எடுத்துக்கிறோம் அதை அந்த மாதிரி அந்த எமோஷன் தூண்டி விடுற பகுதி என்னவோ அந்த பகுதியில தான் வந்து நம்ம ரொம்ப நான் ரொம்ப மாட்டிக்கிறேன் அதில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த புக் மூலமா தெரிய வந்தது ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் லேர்னிங் ஃபார் மீ அதனால தான் நான் உடனே வந்து நம்ம ஹெச்ஓடிஸ் மீட்டிங்லயுமே வந்து ஒரு வாட்டி நான் பேசினேன் அந்த புக்கை பத்தி ரொம்ப ஷார்ட்டா பேசினேன் இவ்வளவு விமலா பேசுன அளவுக்கு பேசல பேசிட்டு நான் சொன்னேன் இது எல்லாருமே படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ விமலா படிச்சு முடிச்சு இதை பத்தி பேசிட்டாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு மத்தவங்க படிக்க ரொம்ப சின்ன புக் ஒரு நூறு பக்கம் கூட கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப வெரி ஸ்மால் புக் அதனால ஈஸியா படிச்சிட முடியும் ரொம்ப டைம் ஆகாது படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சேவாலய அட்லீஸ்ட் சீனியர் குரூப் பீப்புள் கொஞ்சம் படிச்சிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் Thank you. Thank you, sir. And thanks. Thank you. 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 Okay, thank you, thank you ma'am. ma'am.